హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు నా ఛానల్ చూసిన ఫస్ట్ వీడియో అయితే డూ చెక్అవుట్ ఇంకా చాలా వీడియోస్ బ్లాగ్స్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ వీడియో వచ్చేసి జస్ట్ అబౌట్ ఫుడ్ అండ్ మీ మై ఫుడ్ అండ్ మీ జస్ట్ ఒక ర్యాండమ్ బ్లాగ్ అండ్ ఇది ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఆ రోజు వెదర్ బికాస్ ఆఫ్ వెదర్ అంటే వెదర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినట్టు నన్ను ఒక మంచి ఫుడ్ చేసుకొని తిని లేకపోతే ఒక ఫుడ్ ట్రై చేయడానికి ఇందులో టూ ఉన్నాయన్నమాట ఒకటేమో ఒక బేసిక్ అండ్ అథెంటిక్ మన బీర్కే పచ్చడి ఉంటుంది కదా అది చేసి తిని అండ్ ఒక కంప్లీట్ ఒక కొత్తది నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయింది బయటికి వెళ్ళి ఫుడ్ ట్రై చేశాను అది కూడా రెండు చూపిస్తాను అండ్ యా బీరకాయ పచ్చడి వస్ విషయానికి వస్తే అది బేసిక్ అనమాట మనం నార్మల్ టొమాటో పచ్చడి ఎట్లా చేసుకుంటామో అట్లాగే బీరకాయతో జనరల్గా విత్ టొమాటోస్ చేయడమే అండ్ నేను కొంచెం పీస్ పక్కన పెట్టుకున్నాను తర్వాత చూపిస్తా దేనికోసము అండ్ యా కొంచెం ఆయిల్ అండ్ కట్ చేసుకున్న పెద్ద సైజులోనే కట్ చేసుకోవాలి బీరకాయ పీసెస్ అవి అండ్ దాన్ని పీల్ చేయకుండా యాక్చువల్లీ ఓన్లీ పైన ఉండే తొక్కుతోనే చేస్తారు కూడా పచ్చడి బట్ మొత్తం చేస్తే బాగుంటుంది పీల్ చేయకుండా అండ్ హియర్ కమ్స్ యాక్చువల్లీ బికాస్ ఆఫ్ వెదర్ నేను బజ్జీ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను అండ్ మిర్చి బజ్జీ కన్నా నాకు బీరకాయ బజ్జీ చాలా ఫేవరెట్ అనమాట మీరు ఎవరైనా ట్రై చేయకపోతే చేయండి అంటే ఇదేదో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లాగా కాదు బట్ చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఆ బజ్జీ పైన ఏమో అది క్రిస్పీగా అండ్ లోపల బీరకాయ యాక్చువల్లీ స్వీట్గా ఉంటుంది సో ఆ స్వీట్నెస్తో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇదివరకు మా అక్క చేసేది ఇంట్లో నా ఫేవరెట్ అప్పుడు తినేదాన్ని బట్ ఇప్పుడు ట్రై చేశాను అండ్ పర్లేదు బాగానే వచ్చింది ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టే కొంచెం అండ్ కొంచెం చింతపండు వేసి దానిలో నుంచి మూత పెట్టి ఉంచితే కొంచెం వాటర్ బయటకు వస్తాయి సో ఆ వాటర్ అంతా పోయేంత వరకు మొత్తం పోయి వితౌట్ వాటర్ అది ఉన్నప్పుడే ఆ పచ్చడి టేస్ట్ వస్తుంది సో అంతసేపు వరకు ఉంచి తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర అండ్ వెల్లుల్లి వేసి మగ్గిన తర్వాత అంటే అది కొంచెం కూల్ డౌన్ అయిన తర్వాత మిక్సీ వేసేసి తాలింపు వేసుకోవడం చాలా సింపుల్ యాక్చువల్లీ నూరినప్పుడు మనకి ఇంట్లో కొంచెం క్రిస్పీగా క్రిస్పీ కాదు బరకగా వస్తుంది కదా సో అదే టెక్స్చర్ ఉంటే పచ్చడి బాగుంటుంది అందుకని నేను మిక్సీలో కూడా చాలా ట్రై చేస్తా అనమాట అంటే ఎక్కువ బ్లెండ్ అయిపోకుండా కొంచెం ఆ ఇది క్రిస్పీ కాదు సారీ ఆ బరకగా ఉండాలి అని చెప్పి అండ్ దాన్ని ఇప్పుడు వెదర్ చెక్ చేద్దాం ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో సో ఇట్స్ రైనింగ్ చాలా పెద్ద వర్షం పడుతుంది అండ్ ఇంతకన్నా బెటర్ టైం ఏముంటుంది అని చెప్పి ఎప్పటి నుంచో నేను వేసుకుందామని తెచ్చుకున్న శనగపిండి కానీ ఇప్పటి వరకు వేయలేదు అసలు కుదరలేదు బట్ బికాస్ ఆఫ్ రెయిన్ ఇవాల్ చేసుకుంటున్నా అనమాట ఫైనల్లీ యా టూ సైడ్స్ అంత క్రిస్పీగా కలర్ వచ్చిన తర్వాత తీసి వేసుకోవడమే అండ్ మిగిలిపోయిన పిండిని మనం వేస్ట్ చేయొద్దు బీరకాయ పీసెస్ అయిపోయినాయి ఆబ్వియస్లీ కొన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఆనియన్ మనకి ఎప్పుడు హ్యాండీగా ఉంటుంది కాబట్టి కట్ చేసుకొని 
ఆనియన్ పకోడీ ఉల్లి పకోడీ వేసుకున్నాను ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది నా ఫేవరెట్ యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ అందరు ఫేవరెట్ ఇది ఆనియన్ పకోడీ అండ్ పచ్చళ్ళలోకి ఇంకా చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది ఇండియా అవన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్ ఇలా వచ్చినాయి మంచిగా క్రిస్పీగా ఆ ఉల్లిపాయలు ఏవైతే మిగిలిపోతాయో అడుగున అవి రోస్ట్ అయ్యి చాలా బాగుంటాయి అండ్ ఫైనలీ సర్వింగ్ టైమ్ యాక్చువల్లీ నేను ఫుల్ నెయ్యి చాలా నెయ్యి వేసుకున్నాను బట్ యా ఇట్స్ ఓకే ఎంత నెయ్యి ఎక్కువైనా ఇది హెల్త్కి మంచిదే కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే బేసిక్ థింగ్స్ మనం ఇంట్లో ఎంజాయ్ చేసేది టొమాటో పప్పు ఇలాంటి పచ్చళ్ళు అండ్ పక్కన అలా మనకి అప్పడమో లేకపోతే ఇలాంటి బజ్జీ ఉంటే ఇంక అంతకుమించి ఏం కావాలి వావ్ అనిపిస్తుంది లైఫ్ లైఫ్లో ఇంతకుమించి ఏం వద్దు అని ఆ తర్వాత నేను ఒక చిన్న వీడియో చేసుకున్నాను ఫర్ యూట్యూబ్ ఓన్లీ అవి కొన్ని రోజుల్లో నేను ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీక్ అండ్ అప్పుడు మూవీ ఉంటే దానికి వెళ్తున్నాం అనమాట మూవీకి వెళ్ళాం అనమాట సో ఏమైంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ప్లే చేయకుండా సెకండ్ ఆఫ్ ప్లే చేస్తున్నారు లియో మూవీ విజయ్ డైరెక్ట్ వచ్చేసాడు అసలు హీరో ఎంట్రెన్స్ కానీ ఒక స్టోరీ ఏం లేదు డైరెక్ట్ విజయ్ అసలు ఫస్ట్ స్క్రీన్ పడ్డమే విజయ్ది పడింది అప్పుడే కొంతమంది అంటున్నారు ఇదేంటి సెకండ్ ఆఫ్ స్టార్ట్ చేశారా అని చెప్పి అలా ఎందుకు ఇస్తారులే అని చెప్పి చూస్తున్నాం అంతే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత వాళ్ళు ఆఫ్ చేసి మాకు ఇట్లా మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సంథింగ్ పంపించేవాళ్ళు ఓన్లీ హాఫ్ మూవీ వచ్చింది మాకు డౌన్లోడ్ అయింది అవ్వలేదు అంటే ఇంకా ఫుల్ డిసప్పాయింట్ అయి వెనక్కి వెళ్ళిపోయాము బట్ మాకు మూవీ పాసెస్ ఇచ్చి యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అంటే ఎక్కడ థియేటర్లో అయినా జస్ట్ హేమ్సీకి వచ్చాము ఎక్కడ థియేటర్లో అయినా ఏ ఏ సినిమాకైనా వాడుకోవచ్చు అని చెప్తే సో ఈరోజు వాడుకోవడానికి పాసెస్ తీసుకొని టికెట్స్ తీసుకెళ్దామని వచ్చాను సో మధ్యలో అది చూయిస్తా అనమాట పాసెస్ అండి ఆ థియేటర్కి వచ్చాము అండ్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ టికెట్స్ తీసుకోవడానికి కొంచెం ముందే రావడం జరిగింది అంటే చాలా టైం ఉంది సో అందుకని చెప్పి ఒక ఫుడ్ నేను చెప్పాను కదా అది ట్రై చేయడానికి వెళ్ళాం అనమాట ఆ గ్యాప్లో టికెట్స్ తీసుకొని ఇది పార్కింగ్ చూపిస్తున్నాను యాక్చువల్లీ ఇక్కడ థియేటర్ కన్నా పార్కింగ్ స్పేస్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది డబ్బల్ ట్రిపుల్ ఉంటుంది సో అది చూపిస్తున్నాను అక్కడ అండ్ నెక్స్ట్ ఆ కార్నర్లో చెట్టు కలర్ మారి ఫాల్ కదా సో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అన్ని జస్ట్ రికార్డ్ చేస్తున్నా ఇదే ఫాల్ అంటే బట్ అన్నీ ఒక దగ్గర ఉంటే అది ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా మన కళ్ళకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆ వ్యూస్ అండ్ సీనరీస్ అట్లా కొండలు ఎక్కువ చెట్లు ఎక్కువ ఉన్న దగ్గరికి వెళ్తాము బట్ టు బి ఫ్రాంక్ మన దగ్గరలో చెట్లు కూడా అక్కడక్కడ ఇట్లా మారుతూ బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి అండ్ టికెట్స్ తీసుకొని పాసెస్ యూజ్ చేసి కొంచెం టైం ఉంది కాబట్టి బోబాటి ట్రై చేద్దామని వెళ్ళాను యాక్చువల్లీ నాకు ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిర్యానీ వీడియో చూశానంటే ఇన్స్టాలో యూట్యూబ్లో టెంప్ట్ అయిపోయి మనం తింటాం కదా అలాగా చాలా రోజుల నుంచి ఈ బోబా టీ ఈ బోబా అవి ఉంటాయి కదా లోపల బాల్స్ ఎలా తయారు చేస్తారు అదంతా నేను ఇన్స్టా అండ్ యూట్యూబ్లో చూస్తున్నాను వీడియోస్ అప్పటి నుంచి నాకు ఇలా దాని మీద ఉందన్నమాట ఎట్లా ఉంది టేస్ట్ చూడాలి చాలామందికి నచ్చిద్ది కూడా ఫేవరెట్ అని పెడతారు సో ఎంత ఎందుకు అంత టేస్టీగా ఉంటుంది అని చెప్పి నేను ట్రై చేద్దామని వెళ్ళాను అండ్ ఇది వచ్చి థాయ్ వాళ్ళ క్యూజైన్ అనమాట థాయ్ ది బోబాటి అండ్ అక్కడ కేఫ్లో అట్మాస్ఫియర్ కూడా నాకు బాగా నచ్చింది కూర్చున్నప్పుడు అండ్ అక్కడ టైం పాస్కి మనకి కార్డ్స్ ఇంకా కొన్ని గేమ్స్ కూడా అక్కడ ఇచ్చారు బోర్డ్ గేమ్స్ లాంటివి చిన్న చిన్నవి అవి తెచ్చుకున్నాము కొంచెం సేపు ట్రై చేద్దామని చెప్పి హెయిర్ కమ్స్ ఆర్ టీ యాక్చువల్లీ టీ కోసం వచ్చి ఇంకొకటి కూడా వేరేది ఏదో పక్కన ఆయన ఫారినర్ ఆయన ట్రై చేస్తున్నాడు అనమాట సో ఎలా ఉంటుందా అని చెప్పి చూసి తీసుకున్నాం ట్రై చేద్దామని చెప్పి బట్ యాక్చువల్లీ అదేంటంటే టీయే బట్ టీ ఫ్లేవర్ మనకు అంత ఎక్కదు కదా అంటే అంత మరి మిల్క్ అండ్ షుగర్ లేకుండా కొంచెం ఘాటుగా అనిపిస్తుంది కదా సో అలా అంత లేదు అండ్ మీరు వచ్చి నా రియాక్షన్ బాగుంది చాలా బాగుంది 
సో అదనమాట నా రియాక్షన్ యాక్చువల్లీ బేసిక్గా బొబాటీలో నేను బ్రౌన్ షుగర్ బొబాటీ తీసుకున్నాను సో బ్రౌన్ షుగర్ అంటూ ఆబ్వియస్గా మనకి ఆ బెల్లం ఫ్లేవర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఉంట అది తగులుతుంది బా నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట ఆ కైండ్ ఆఫ్ బెల్లం అండ్ ఆ ఫ్లేవర్స్ అందుకే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ అది కూడా ట్రై చేద్దామని చెప్పి జస్ట్ టేస్ట్ చూశాను యాజ్ ఏ సైడ్ అది కొంచెం ఘాటుగా ఉంది వితౌట్ అంత స్వీట్నర్ వేయకుండా సో అది అంత నచ్చలేదు అండ్ యా డెఫినెట్గా దిస్ ఈజ్ మై కైండ్ అనిపించింది లైక్ ఎప్పుడు నేను ట్రై చేయడానికి సో ఇలా కొత్త కొత్తగా ఎప్పుడైనా ఫుడ్స్ వీకెండ్స్ అప్పుడు ట్రై చేస్తూ ఉంటే మనకి ఎక్కడ ఏది దాగుందో బయటకు వస్తుంది మేబీ మనకి ఆ కైండ్ మనకి నచ్చుతుందేమో మేబీ మన టైప్ ఏమో అది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి కొన్ని కొన్ని బాగా నచ్చితే కొన్ని కొన్ని డిసప్పాయింట్ అవుతాము బట్ ఏది మనకి నచ్చుతుంది లేకపోతే కొన్ని కొన్ని మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే డెఫినెట్గా ట్రై చేయాలి సో ఐ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ కొత్తది ట్రై చేశాను అండ్ నాకు అది నచ్చింది సెట్ అయింది అని అండ్ అది అయితే అయిపోయింది అండ్ ఇది మిగిలిపోయింది బాగాలేదు కాబట్టి యాక్చువల్లీ తాగుతూ ఉంటే ఇది కూడా బాగానే అనిపించింది అండ్ వీ కేమ్ టు థియేటర్ బ్యాక్ టైమ్ అయినప్పుడు అండ్ టైగర్ నాగేశ్వర మూవీ చూసి అండ్ దెన్ వీ వెంట్ బ్యాక్ టైగర్ నాగేశ్వర రావు మూవీకి యాక్చువల్లీ మూవీ బాగుంది బట్ చాలా లెంత్ ఉంది అంతసేపు త్రీ అవర్స్ కూర్చోలేకపోయాను దట్ ఈస్ ఓన్లీ పాయింట్ అండ్ తర్వాత మేము రిటర్న్ బ్యాక్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాము అండ్ యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో గైస్ వన్స్ అగైన్ మీకు వీడియో నచ్చి బాగా అనిపించింది అంటే లైక్ చేయండి వీడియోని అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంకరేజెస్ మీ అండ్ యా హ్యావ్ ఎ హ్యాపీ వీకెండ్ ఎవ్రీ వన్ Yeah.